Good morning and welcome back mga kapuso. Siyempre ngayong pag-uusapan natin yung uh, parating tinatanong dito sa atin, 'di ba? Yung about cholesterol. Alam mo naman ang pagkaing Pinoy, 'di ba? Mm-hmm. Sabi nila ba cholesterol kaya maraming Pinoy din po ang nagsasuffer niyan. At siyempre kung pag minention natin yung cholesterol, eh yung uh, na-associate na siya sa iba't ibang sakit. Yes. No? Pero dapat malaman din natin na ang cholesterol ay may friendly din at saka may bad cholesterol. Good and bad, Good no? Good and bad. Kailangan din ng katawan oh. ang cholesterol. Oh. Pero pagka bad, yun na eh. May mga yes. miss kasi tayo na bubuo mm-hmm. dyan, hindi ba? Mm-hmm. Yung mga paniniwala, yes. sabi nga nila. Mm-hmm. Na halimbawa, uh, sinasabi nila, ang mga payat hindi daw nag- nagkakaroon ng high cholesterol. Hindi totoo yan. Bakit? Kasi ako, meron din akong ah, payat mo, hypercholesterolemia diba? ang tawag oh. doon. Oh. Mm-hmm. Yung mga ganun, pagka sa tulog, gulang ng tulog, yung mga oh. ganyan eh. Maraming mga na-associate po mga mm-hmm. paniniwala. Kaya naman, This morning, nako, iko-correct na yung mga dapat i-correct na paniniwala at narito po ang ilan po sa kanila. Ang sabi ng ilan, nakakaputok-batok man ang pagkain? Sige-sige lang. Hanggat bata pa, katawan ay balingkinitan o kaya madalas pagpawisan. Pero mga kapuso, walang kasiguruhan na hindi mapapahamak ang kalusugan dahil ang pagtaas ng kolesterol maaring hindi maramdaman. Naging surpresa raw para sa 28 years old na si Lenny na malaman na mataas na pala ang cholesterol level niya sa katawan. Ang timbang niya, 96.8 pounds. Tama lang para sa taas niyang 4 feet at 10 inches. Mahili kasi ako sa ano eh, street food, tapos ihaw. Yung inihaw. Kaya, ayun, uh, medyo talagang iniwa, iniwasan ko siya ngayon. After ko malaman na mataas yung kolesterol ko. Nito lamang Mayo. Nang hina raw siya at nanikip ang kanyang dibdib, kaya nagpatingin siya sa doktor. Nang magpa-blood test, nalaman niya na nasa 221 mg per deciliter ang kanyang total kolesterol level. Lagpas ito sa normal na antas ng kolesterol na dapat ay hindi tataas sa 200 mg per deciliter. Yung nakalagay doon na range ng cholesterol level dapat, mataas ako ng 21. <laughs> Nung sinabi ng doktor, oh, mataas ang cholesterol mo. So, saka lang ako parang nag, uh, na-curious. Masama ang reputasyon ng kolesterol, pero sa totoo lamang, kailangan din natin ito. Natural itong ginagawa ng ating atay at nakukuha rin natin ito mula sa pagkain. Nagkakaroon ng problema kapag sumusobra ang masamang uri nito sa katawan. May dalawang uri kasi ng kolesterol, ang High Density Lipoproteins o HDL. Tinuturing itong good cholesterol dahil binabalik nito ang sobrang kolesterol sa atay. At Low Density Lipoproteins naman ang LDL na siya namang bad kolesterol. LDL, ang ginagawa niya, kinukuha niya yung kolesterol at yung fat cells at nilalagay niya sa ugat. So nagbabara ito tuloy ngayon. So dyan nangyayari yung mga komplikasyon na kinakatakutan natin. Kapag nagkaroon ng bara ang ugat, hindi nakakadaloy ng maayos ang dugo rito. Posible itong magresulta ng atake sa puso o di kaya stroke. Ang triglycerides naman ay isang uri ng fat o lipid compound na makikita sa dugo. Ginagamit ito ng katawan para magkaroon ng enerhiya. Kapag sumobra ang triglycerides sa katawan, Nagiging taba ito na posible ring maging sanhi ng sakit sa puso. Madalas walang nararamdaman kung tumataas ang cholesterol level ng isang tao. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng blood test. Ang total cholesterol hindi dapat tataas ng 200 mg per deciliter. Ang HDL o good cholesterol dapat more than 40 mg per deciliter. Less than 100 mg per deciliter naman para sa LDL o bad cholesterol. At less than 149 mg per deciliter naman para sa triglycerides. Bukod sa kaalaman sa wastong cholesterol levels, mahalaga rin na maitamang ilang maling paniniwala tungkol dito. Tulad na naging paniwala ni Lenny na matatanda lang ang may mataas na kolesterol. Hindi ito totoo mga kapuso. Dahil mayroon ng kolesterol sa ating katawan, isa sa nakaka sa pagtaas ng LDL ang kolesterol na nakukuha mula sa matataba at mamantikang pagkain. The recent study sa Pilipino, 2 out of 3 Filipinos ngayon mataas ang kolesterol. And that is mostly because of lifestyle. So if we're looking at 100 million Filipinos, 
60 million at least, mataas ang kolesterol. Isa pang paniniwala na kapag paya tulad ni Lenny, malamang walang high kolesterol. Mali rin ito dahil posibleng namamana naman ang pagkakaroon ng high kolesterol. Meron tayong tinatawag na familial hypercholesterolemia. It's a genetic disorder na kung saan gumagawa ng sobrang kolesterol yung katawan mo na hindi niya kailangan. No? So ang nangyayari, nagkakaroon ka ng deposito ng kolesterol kung saan-saan. Nagbabara ka agad-agad siya. Marami rin sa atin ang naniniwalang okay lang kumain ng kumain ng matatabang pagkain dahil lumalabas naman daw sa pawis ang kolesterol. Hindi din po ito totoo. Hindi siya sumasama sa pawis. Your exercise burns the calories. Ang gina yung exercise mismo, kinukuha niya yung kolesterol sa katawan, pinapasok sa atay, at dun din degrade. So, hindi siya lumalabas sa skin. Bagamat malaki ang maitutulong ng pag-ehersisyo, mahalagang gawin ito ng regular para mas maramdaman ang mga benepisyo nito. Dapat kalahating oras sa loob ng tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Alam niyo yung idea ng 10,000 steps a day. Diyan na lang natin simulan. Maglakad talaga. Dahil kung ikaw ay naglalakad, yung, koles yung sirkulasyon mo gumaganda. Nababurn mo yung fats, yung good cholesterol mo aakyat, yung bad cholesterol mo, bababa din siya. Sa kasalukuyan, binabantayan ni Lenny ang kanyang mga kinakain para mapababa ang kolesterol. Kung noon hindi nawawala sa kanya ang kanyang diet, ngayon, isda, prutas at gulay na lang ang laman ng kanyang plato. Dati, naalala niyo yung bata tayo, tinuturuan tayo yung food pyramid. Ngayon, hindi na siya food pyramid. Food plate na siya. One-fourth kanin, one-fourth ulam, one-half fruits and vegetables. Ika nga ng kasabihan, masarap ang bawal. Pero mas masarap sa pakiramdam kung hindi ka kabakaba na magkaroon ng karamdaman.